Ok guys, kita dah sampai di lokasi yang dijanjikan hari ni So, kita tengah tunggu Abang Fazil kita Untuk sampai sini Dan kita akan test drive kereta beliau Dan kita akan tengok macam mana performance Type R Berbanding dengan Type R jadian konon-kononnya Ok guys, kita akan berjumpa dengan Abang Fazil Sebentar lagi Alright Abang Fazil dah sampai So, sekarang ni saya nak pergi Tengok kereta dia Ok, right, jom Hulama FK8R, baby Woo. Assalamualaikum, bang Apa khabar? Oh, first time jumpa First time jumpa hmm. Saya memang Termimpi-mimpi saya Itu yang ha. sampai ni Itu yang kita sampai hari ni Waduh Malang bang Malang jumpa nak menjalinkan ukhuah ni Ya yeah, bang, betul <laughs> bang Oi terbaik lah kita bang terbaik, kan? Aduh Yang depan sana pun terbaik kat tu Oi mana, mana Yang, yang depan, depan tu, tu. Ha. Yang tu jadian bang Jadian eh Jadian yang tak tu, berapa nak jadi Ah, tu belum cukup jadi Ah, ha, tak jadi, ha, tak, tak jadi Biarkan macam ni <laughs> <laughs> Okey bang, nanti kejap lagi kita akan masuk Kita akan test drive kereta bang. Boleh Kita akan nak, kita nak bagi tahu viewers kita hmm. Macam mana experience dia kita drive FK8R Boleh Okey Assalamualaikum bang. Allah. Okey. Oh. Ya. Ni pertama kali saya ada dalam Civic FK8R. Setakat ni yang saya nampak sebab saya ada hmm. FC1. So saya just nak tengok dalam interior dia ni kalau nak ikutkan lebih kurang macam FC1. So basically tak janggal lah bagi saya. Semacam so, balik ke rumah sendiri lah ni <laughs> Ok So dia punya Fabric dia uh, Ni Alcantara eh, bang. Mm, Sama ke? Tak, tak sama oh. Saya punya memang pure fabric oh, Ok ha, Memang lain grid ni Ok Oh dia ada red line kat sini ha, Jadi kalau tengok dekat, FD, eh, dekat FC saya pun Ada juga benda ni Saya pakai stiker je bang Ha. Ha, jadi itulah orang cakap Nak jadi jadian ni kan hmm. Jadi saya tiru-tiru je lah Kok-kok yang sama-sama tu Saya just pasang je Konon-kononnya nak jadi uh, FK8R Nak dapatkan feeling lah Nak dapatkan feeling je Walaupun tak dapat engine kan <laughs> Okey kita tengok kat sini Aluminium Gear knob Okey ni dia Ini yang mahal ni sebenarnya hmm. R650 06548 Sekarang dah Dah satu dah Start depan ni Satu dah ha. So maksudnya ini dah adalah Unit yang ke 6548 Untuk dunia Dalam dunia Dalam dunia So setakat ni Dah belah Maknanya dah belah-belah ribu lah Kalau dah ada satu belah kat depan ribu. tu kan ha, Lebih kurang lah Belah-belah ribu lah hmm. Okay Kita tengok Tu dia. Inilah yang mahal ni sebenarnya. Oh. Oh, dia punya ni pun merah eh. Semua merah termasuk yang belakang tu. Oh, merah juga. Okey, atas ni saya tengok bang, ha. ini pun lain. Lain eh? Lain daripada FC1. FC macam mana? FC1 atas dia cerah. Ah. Ha. Lepas tu dia punya Yang ni, yang ni cerah. Dia punya apa nama? Material sama kan? Material dia pun tak sama oh. Saya boleh rasa lain Ni lagi lembut Lagi fine finishing dia Okay Yup Okay steering sama Yes saya dapat steering Type R Ni sama tak? Yes Saya <laughs> <laughs> dia bang Macam biasa Tambah emblem uh -huh. Okay alright Oh abang punya ni pun jadi merah bang Semua eh? merah Okay Okay basically ha, Handphone holder merah semua merah Handphone holder pun merah Nak dapatkan lagi feel garang dia tu Nak dapatkan lagi garang <laughs> Tapi abang tak garang sebenarnya kan? Memang tak garang <laughs> Kereta je garang Kereta je garang Okay, okay Okay guys Hari ni saya pakai tengok 
Baju kebanggaan Hish Nampak Itu dia Sebabkan naik Civic Tab R kan Pergi okay. Ini bang Kita akan uh, Drive santai dulu Relax-relax Saya akan bagi Penerangan sedikit Mengenai dengan uh, Sejarah Civic Tab R Ada banyak Varian Honda bawa Start daripada Generation yang pertama 1992 Honda NSX Tab R Dikeluarkan dia ada juga Honda Integra Type R Honda Accord Type R Dan Honda Civic Type R So ada macam-macam jenis So hari ini kita akan fokus Specifically Hanya untuk Honda Civic Type R So model yang pertama ni Kita namakan sebagai MK1 Type R Code name dia adalah EK9 Iaitu first production adalah 1997 Hingga tahun 2000 Enjin adalah bernadikan B16B Iaitu dia mempunyai horsepower 182 horsepower Dan 160 newton meter torque So basically Type R ni adalah berasaskan generasi yang ke-6 Honda Civic And then apa dia punya perbezaan dia Dia berbanding dengan Civic yang biasa Dia mempunyai chassis yang lebih keras dan uh, dia upgraded sway bar dan strut bar dia ada Ricaro seat with Alcantara uh, rim 15 inch alloy wheel 1,090 kg dan ada Momo steering wheel ok so basically ni adalah 3 doors dan telah dibina di Suzuka Japan ok bang kalau abang nak tambah-tambah sikit kalau abang tahu pun tak ada masalah tahun berapa tadi ya? Tahun 1997 1997 180 horsepower Yes, 182 horsepower Masa tu tak silap saya Tahun 97 180 horsepower tu Dah kira best sangat lah tu Yang terbaik kan bang Baik lah, masa zaman tu lah Yes, ini NA bang NA Yep, NA uh, Model ni tidak ditawarkan di luar Jepun uh, So basically kalau orang-orang lain dalam dunia nak pakai dia kena tunggu recon uh, da da Daripada recon. Jepan Yes, betul Okey, jadi kita pergi pula ke Generasi yang kedua Type R Iaitu MK2 Dipanggil EP3 Dihasilkan tahun 2001 Hingga 2009 lah Tiga pintu hatchback Dan dia adalah Untuk UK market Dan dikilangkan di Swindon, England Penadikan dengan K20 A2 Type R 197 horsepower Dan kosong hingga 105.8 second Dan top speed dia adalah 235 km per hour Model ni juga Dia ada LSD uh, Kalau kita nak tengok generasi yang kedua ni bang Tapi tadi tahun berapa? 2000? 2001 bang 21 Rasanya yeah. masa tu DC5 start keluar Ya yeah, DC5 yeah. start keluar Betul So Pada waktu ni Saya rasa ramai yang tak tahu Pada 2001 ni Which is EP3 ni Dia dah start pakai IVTEC Oh Ya yeah, K20A dia pakai 212 horsepower Yes Enjin dia dah start IVTEC oh, okay. So basically IVTEC ni Sebenarnya bukan baru untuk teknologi Type R So dia orang telah menggunakan Teknologi IV Tech ni Sejak tahun 2001 Ok dia punya berat dia 1204 kg Untuk EP3 oh, Berat sikit daripada EK9 tadi kan eh? Ya yeah, betul Ok jadi Selepas tu kita akan pergi ke Generasi yang ketiga MK3 Type R FD2 Ataupun FN2 Dibina adalah 2007 Hingga 2012 Ok 5 tahun. 5 tahun produksi Dan FD2 ni juga Telah dibina Di Suzuka Japan uh -huh. Dan untuk FN2 Dibina di Swindon England Ok So dia bernadikan 2 liter 225 horsepower K20A i4 okay. uh, On engine Yes betul bang Ok 6 speed manual 1260 kg Manakala FN2 pula uh, Dia dia buat di Swindon England Dan bernadikan 2.0 liter 
201 horsepower K224 dan berat dia 1320 kg. Lagi berat daripada FT2. Yes, lagi berat Tapi daripada. Dia hatchback kan? Yes. Dia adalah hatchback. Hatchback dan FT2 sedan. Ya, yep, betul. Kita buat santai. Ha, kita buat santai je. Santai-santai. MK4 ni tadi kat mana? MK4. FK uh, FK2. Okey, FK2 bang. Uh, dia diperbuat di Swindon England. Uh, 5 pintu. 2.0 K20 CI Turbo Charge hmm. Oh so dia dah start pakai Turbo Charge eh, Pada waktu ni Itulah dia first time uh, Start dekat FK2 lah. Yes uh, FK2 yang start Turbo uh, Charge Sebab dia dah tak tahan kot Tengok dia pesaing-pesaing semua dah start pakai Turbo Jadi dia Dia dah tak boleh pergi NA lagi Honda terpaksa aku Untuk start pakai Apa nama Turbo juga Tapi saya ada baca juga Sebenarnya Engine ni dihasilkan di US eh apa yang apa yang dipahamkan lah Apa yang saya tahu lah kan Yes 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 So dia Dia punya power dia 306 horsepower 400 newton meter torque Itu untuk uh, US dengan Asia punya market US dan Asia punya market hmm, Kalau untuk uh, Apa nama Europe mm -hmm. Europe dengan Japan dia lebih lagi lah 320 kan Alright 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 Lebih lagi eh 10 hmm. horsepower so, Which is engine dia adalah turbo Turbo charge inline 4 engine With Earth Dream Technology Saya rasa ni pertama kali lah Orang dengar Earth Dream ha. Ha, Sebelum ni saya rasa tak pernah lagi kan Kita dengar Earth Dream Maknanya apa lah Dunia bermimpi ke apa <laughs> Earth, oh. Earth Dream ni rasanya Dia pasal Dia punya sistem yang yang yang, yang IV Tech campur ha. dengan VTC tu oh, okay, ha, Maksudnya okay, okay, dia buka okay, setakat okay. Uh, untuk performa kelajuan tapi dalam masa penjimatan dalam masa yeah. sama penjimatan uh, oh. itu yang dipanggil earth dream tu earth dream uh, okay. mungkin pasal kelebihan kat situ sebab hmm. biasa kita tengok pesaing-pesaing lain dia tak ada cerita pasal penjimatan ni dia cerita laju je kan yeah, uh, betul. tapi untuk FK2 terutama FK8 dia memang dia dia tak nak cerita pasal uh, untuk power part of power saja tapi tapi dia nak 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 jimat sekali. Ya yeah, betul. Uh, so itu yang dipanggil teknologi, teknologi Earth Dream. Earth Dream. Uh. Yang saya tahu Type R ni bang, hmm. dia adalah daily driven car hmm. tapi uh, dia panggil uh, with track in mind. So means that anytime kalau kita nak masuk track tak ada masalah. Okey, dia untuk FK2. Okey, se se sejarah sikit kan. FK2 ni masa dia buat dia dekat Nürburgring, dia dapat the best Uh, apa nama Time mm -hmm. Untuk Lap time uh, Lap time untuk uh, Front wheel Front Punya kereta wheel. kan uh -huh. Tapi tak silap saya 2-3 bulan ke apa Tak sampai setahun lepas tu uh -huh. Masa dia kena beat Dengan Golf R uh, Golf R7 Yang uh -huh. yang manual yeah. Itu club sport tak silap saya nama dia alright, Jadi alright. bila dia Saya tak tahu Bila dia dah kena beat Tak lama lepas tu Baru dia orang keluarkan FK Okay. Bila dia keluarkan FK FK beat balik masa dia So ni kira je ha. Macam tak nak kalah ha, Tak nak kalah <laughs> <laughs> Dia beat balik masa dia Sampai sekarang okay. ha, Dia pegang okay. lagi Okay untuk MK5 Type R Dia punya code name dia adalah FK8 2017 Dan sehingga sekarang Okay 5 pintu 2.0 K20 CI Turbo I4 Okey, Amerika, Afrika dan Asia 306 horsepower. Hmm. Europe dan Japan 316 horsepower. Hmm. Six speed manual, hatchback 400 Newton meter torque. 268 km per hour top speed. Hu laju tu ah. 268. Oh, laju abang pernah tekan ke 200? Ah sebab ada yang kita orang lebih 280 ada. 280? Ada yang bercerita pula dia ha. pernah try malam-malam kan. Ha. Ha, jangan try tu siang-siang kan. Okey. Pukul 2 3 pagi kereta tak ada. Dia cakap dia pernah sampai 300. Huh. So maknanya tak dekat off lah. Dia tak dekat off. Oh dan. Ha, itu be itu beza UK daripada UK dengan beza daripada Japan. Macam Japan MD2 tak silap saya dia sampai 185. Dia punya top speed sampai 185 Sebab dekat off Dan Sebab dekat off Itu stock lah Itu stock lah Alright ha. Tapi biasa orang akan masuk Honda Ta Untuk remap balik isi Wajib dia. Wajib ha, Kalau tak <laughs> Baik tak bayar beli kan Simpan <laughs> Ya yeah, betul ha. lah Betul Contoh kalau R ni kan ha. R ni 
Pengamai Ewa Inga Racing Okay Saya pun racing Sebenarnya R ni adalah stand for revolution Revolution? Yes Okay Haa, bukan racing, revolution Alright, alright, revolution eh Okay, kenapa uh, Abang rasa Type R ni Dia punya lambang dia tu Dia ada Normally dia red Honda badge Dengan championship white okay. Dia ada reason di sebalik tu Kenapa dia gunakan Kedua-dua ni okay. uh, Itu adalah dia untuk tribute Untuk uh, team F1 Honda uh -huh. Yang pernah menang pole position Yang pertama sekali okay. uh, Tahun 1965 Dekat Mexico So apa kaitan dengan champion white tu? Sebab kereta tu Masih warna putih. tu adalah champion putih. Putih champion white. Champion tak? white. Oh, ah. dia kalau putih tu tapi bila dia menang dia pakai champion dah. Yes. Oh, 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 oh. Nak tahu juga kan white kenapa champion white kenapa ada champion depan tu? Yes. Okay, okay, okay. Betul bang. Dan pada waktu tu yang menariknya kereta F1 Honda tu hmm. 1.5 liter. Kereta dia enjin dia 1.5 liter untuk F1 tu? Yes Enjin dia Honda RA272 mm -hmm. V12 V12? Oh, 1.5 liter tapi V12 Dia ada transmission 6 for, 6 forward speed Dan uh, dia digunakan untuk F1 Pada tahun 1965 Oh, ok ok Kira hebat jugalah ni ah, Sebab setahu, setahu kita Lotus memang F1 lah kan? Yes Okay, Honda sejarah F1 ni not bad jugalah Not bad oh, okay. ah, Memang right. power juga sebenarnya Honda ni <laughs> ah, Up sikit Okay Itu je rasanya lain tak ada apa-apa okay. Ah, okay Cukup lah tu untuk first edition Okay bang kita nak ke mana ni sekarang bang? Menjabat pos Menjabat pos ha? <laughs> Ada orang nak hantar surat Ada orang nak hantar surat cinta hmm. Okay Okay, sekarang ni kita akan masuk part 2 